மிஸ்டர் கிருபால் சிங் உங்களை இந்த பாண்டிச்சேரி நகரத்துக்கு உதவி போலீஸ் சூப்பர்டென்டா அரசாங்க நியமனம் பண்ணதை பத்தி ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய திறமைக்கு டெஸ்டா முதல் முதல்ல ஒரு முக்கியமான கேஸ் உங்ககிட்ட ஒப்பிக்க பாண்டிச்சேரியில தயாலன் ஒரு பெரிய வைர வியாபாரி இருந்தார் முருகன் ஒருத்த அவரை கொலை செஞ்சுட்டு எங்கேயோ கண்காணா இடத்துக்கு ஓடி போயிட்டான் அந்த குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சு சட்டத்துக்கு முன்னால் நிறுத்த வேண்டியது உங்களுடைய டியூட்டி என் கடமை நான் உண்மையான என்ன மிஸ்டர் பிரதாப் சிங் பாண்டிச்சேரியை மறந்துட்டு பஞ்சாபிலேயே தங்கிட்டுங்க இனிமே பஞ்சாப மறந்துட்டு பாண்டிச்சேரியிலேயே தங்குற முடிவோட தான் தான் வந்திருக்கேன் வெரி குட் ஆமா இந்த கிருபா சிங் உங்களுக்கு எப்படி வரும் அவங்க வருங்கால மாப்பிள்ள சார் அப்படியா பிரைட் சார் You are really a very lucky man. Thank you, sir. Nada, we have to take care of each other. What? We have to take care of each other. That's why we have to take care of each other. Thank you, sir. 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 மறந்துடா <laughs> 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 சிந்தாமணி நடராஜ் எப்படி இருக்கான் அவன் தான் இப்ப இந்த ஊர்லயே பெரிய பணக்காரன் கள்ளக்கடத்துல ராஜா அவனை கையும் கழுவமா பிடிக்குதான் யாராலையும் முடியல முடியலங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்க சீக்கிரம் ஒரு முடிவு கட்டி ஆகணும் கள்ளக்கடத்தல் நடராஜன் கை செய்யா அப்ப கொலைகார நடராஜன் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்ப கள்ளக்கடத்தல் செய்யற நடராஜனை கைது பண்ணாமல விட்டுறதா நான் அப்படி சொல்லல நடராஜன் கள்ளக்கடத்தல் செய்யும் போது நாம அதை கண்டுபிடிக்கணும் அவன் நம்ம காலில் விடணும் அதுக்கு பிறகு அவனை நான் நெருங்கி நண்பனாக்கி கொள்ளணும் ரொம்ப கரெக்ட் அவனோடு நெருங்கி பழகும் போதே அவன் செய்த கொலைக்கு ஆதாரத்தை அவங்கிட்டே நாம் கண்டுபிடிக்கணும் சிவகாமை எப்படி இருக்கு சுருக்கமா சொல்றேன் சிவகாமை இப்ப வாழற வாழ்க்கை விட செத்து போறதே மேல் என்ன சொல்றேன் அந்த சேகர் சதா குடிச்சு விட்டு உங்க தங்கச்சியை கண்ணு மண்ணு தெரியாம அடிச்சு சித்திரவதை செய்யலாம் ஏன் இல்லாத குடும்பதான் சமீபத்தில் ஒரு நாள் சிவகாமியை தெருவில் சந்திச்சேன் என் நெஞ்சை வெடிச்சிரும் போல இருந்தது உணர்ச்சிக்கு அடிமையாக யாருமே எந்த பெரிய காரியத்தையும் சாதிக்க முடியாது கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க உங்க தங்கைக்கு சீக்கிர விடிவு காலம் வரும் இன்னொரு விஷயம் கூட நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்து உங்க முதலாளி மகன் மோகன் குடும்பத்தோட இங்க வந்து இப்ப சாப்பாட்டுக்கு கூட வழியில் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஆமா இங்கே வந்தாங்க அங்க வியாபாரம் நொடிச்சு போச்சு நடராஜன் கிட்ட பண உதவி கேட்டு இங்க வந்தாரு இந்த சண்டால பையன் சல்லி காசு கூட தரமாட்டேன்னு விரட்டிட்டான் கிருபா உங்க தங்கையை பார்க்கமா பரப்பிட்டீங்க ஏன் தங்கையா அவர் ஏழையாவே பிறந்தவர் பல்முளைக்காத பச்சிளம் பருவத்திலேயே பட்டினி இழந்து பிறக்கப்பட்டவர் அவ கஷ்டப்படுறதை என்னால் தாங்கிக்க முடியும் ஆனா எங்களுக்கு உணவு கொடுத்து உடை கொடுத்து உயிரையும் கொடுத்த அந்த தெய்வத்தினுடைய குழந்தைகள் இப்ப பட்டினி கிடக்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு என்னால் எப்படி பேசாம இருக்க முடியும் அதனால நீங்க போய் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய போறீங்க இல்லையா ஆமா என்னங்க இந்த நேரத்துல நீங்க யாருங்கிறது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சா உங்க நிலைமை என்ன ஆகும் ஒரு அளவை தாண்டும் போது எதையும் தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி மனிதனுக்கு கிடையாது ஒரு தாய் தான் பெற்ற தங்க மலையை கண்டு பூரித்து புலவாங்கிதம் அடையும் போது அந்த இன்பத்தை அவள் தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் பிரசவத்துக்கு முன்னாலேயே அந்த தாய்க்கு அவளுடைய வேதனை இறைவன் கொடுத்து எதையும் தாங்க நிலைமைக்கு தயார் செய்து விடுகிறார் அதை போல உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் சத்தியம் குழந்தை பிறக்க போகுது அதுக்கு முன்னாலே உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனையின் பேரதான் இது 
உங்கள் உணர்ச்சி உள்ள குதிப்பு உயிர் துடிப்பு அத்தனையும் உலகாரண கண்டுபிடிப்பு ஒரே திசையில திருப்பி விடுங்க அந்த ஒரு உண்மை வெளியாயிட்டா எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலேயும் மகிழ்ச்சி பிறக்கும் மலர்ச்சி தோன்றும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நிச்சயமா பிடிச்சிருக்கவே மாட்டேன் உண்மைதானே சொல்றேன் அப்போ நான் இதை எடுத்துக்கிட்டு புறப்படுமா சார் ஆனா ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்ன சார் இன்னும் ஆறு மாசத்துக்கு இந்த தங்கத்தை நீங்க பயன்படுத்தவே கூடாது பத்திரமா வச்சுக்கணும் ஏன் சார் ஐயா எங்க இலாக்கா சொல்லித்தானே நான் அந்த வேலை செய்யறேன் ஆமா சார் நான் இதை கண்டுபிடிக்கலன்னா வேற ஒரு ஆபீஸ் அனுப்புவாங்க இல்ல ஆமா சார் அதான் சொல்றேன் எச்சரிக்கா நீங்க செஞ்ச உதவிக்கு என்ன கைமாறு செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒண்ணும் வேணாம் சார் சார் நீங்க தப்பா நினைச்சுக்கிறேன்னா இதுல ரெண்டு பெட்டி உங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் மிஸ்டர் நடராஜன் இந்த தங்கம் எனக்கு வேண்டாம் உங்க தங்கமான மனசே எனக்கு போதும் ரொம்ப நன்றி சார் சார் நீங்க எனக்கு எவ்வளவோ உதவி செஞ்சிருக்கீங்க ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்ன நம்ம நட்பின் அடையாளமா எங்க வீட்டுல ஒரு பார்ட்டி ஏற்பாடு பண்றேன் எடுத்துட்டு போங்கடா வாங்க வாங்கடா அனுபவிக்கிறீங்க <laughs> 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 போடா அது ஒண்ணு இல்லீங்க நான் போனா எல்லாம் அடங்கிடும் நீங்க எங்கே இருக்க போடா படிக்க 
பெரிய மனுஷங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் வேண்டாம் நீ சும்மாவியா தெரியுது உங்க முதலாளியோட மக நீ உடனே போய் அந்த அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்துட்டு அவளுக்கு என்ன வசதி வேணுமோ அதே கொடுப்பா நடராஜன் <laughs> 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 நடராஜா உன் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ அதிசயங்களையும் அதிர்ச்சிகளையும் சந்தித்திருப்பாய் ஆனால் அதிசயம் அதிர்ச்சி அதே நேரத்தில் உனக்கு வரப்போகிற பேராபத்து எச்சரிக்கை இத்தனையும் தாங்கிய ஒரு கடிதத்தை இதுவரை நீ கண்டிருக்க மாட்டாய் நடராஜா மாண்டவன் மீண்டது கிடையாது ஆனால் மறைந்தவன் தோன்றுவது உண்டு உன்னால் கொலை செய்யப்பட்ட தயாளன் இனி பிறக்கப் போவதில்லை ஆனால் உன்னால் கொலைப்படை சுமத்தப்பட்ட முருகனாக நான் உன்னை சுற்றியே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் உன் நடவடிக்கைகளை அணு அணுவாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தயாளனை கொலை செய்துவிட்டு அந்த பழியையும் என்மையை சுமத்திவிட்டு தாந்தோண்டித்தனமாக வாக்கு நடத்திக் கொண்டிருக்கிறாயே முன்னே தருணம் வரும்போது நான் தோன்றுவேன் உன்னை தூண்டிலே ஐயோ கொலைகாரன் நீ என்பதை நிரூபிக்கோ மண்மீதானை நான் வணங்கும் நீதி தேவன் தீர்ப்பின் மேலான முருகன் முருகன் அதாவது முருகனால எனக்கு ஆபத்து அவன் கண்காணிச்சுக்க அப்படின்னு தயாளன் உங்களுக்கு எழுதுறதா சொல்லப்படுற லெட்டர் ஆமா சார் ஆமா சார் ஆமா நான் உங்களை ஒன்று கேட்கிறேன் ஏன் மிஸ்டர் நடராஜன் உள்ளபடியே முருகன் கொலை செய்திருவான் தயாளன் பயந்துருந்தார்னா உடனே அவனை வெளியே போக சொல்லிருக்கணும் இல்ல போலீஸுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கணும் இந்த ரெண்டு இல்லாம கூடவே வச்சு கண்காணிச்சுக்கன்னு உங்களுக்கு லெட்டர் ஆகி இருப்பார் அதனால 
அதனால நான் சொல்றேன் அந்த லெட்டரே பொய் லெட்டர் பதராதீங்க நடராஜன் ஒரு புத்திசாலியான வக்கீலுடைய வாதம் கோர்ட்ல இப்படித்தான் இருக்கும் சரி சார் அந்த உயிரை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த லெட்டரையாவது போனா போகுதுன்னு நம்பிடலாம் ஆனா அந்த உயிர் இருக்கே அது அவரால் எழுதப்படலைங்கிறதுக்கு எக்கச்சக்கமான ஆதாரம் அந்த உயிரிலே இருக்கு என்ன சார் எப்படி சொல்றீங்க ஏன் மிஸ் நடராஜ் தயாரான சாமியாரா இல்ல பிள்ளை குட்டியே இல்லாதவரா அவருக்கு ஒரு மகனும் மகனும் சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க சார் இருக்காங்க இல்ல அப்படி மகனும் மகள் இருக்கும் போது அவருடைய எல்லா சொத்துக்களையும் உங்க பேர்ல உயிரிழிப்பாரா நீங்க கேக்குறதெல்லாம் சரி சார் அந்த லெட்டரையும் உயிரையும் வச்சுத்தானே முருகன கொலகாரன் முடிவு பண்ணாங்க மிஸ்டர் நடராஜன் நான் இப்ப ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் முறையை சொல்றேன் அந்த முருகன் தான் கொலை செய்திருக்கலாம் முடிவுக்கு வந்தது அந்த லெட்டரையும் உயிரையும் வச்சிருந்த அன்னைக்கு அந்த முருகன் தலைமறை வாய்த்தானே அதுதான் காரணம் அவன் மட்டும் இங்க இருந்திருந்தா இந்த வழக்கினுடைய கதியே மாறி இருக்கும் முருகன் வந்துட்டான்னா அவனை பிடிச்சி ஜெயில வச்சிருவீங்கல்ல அது மட்டும் இல்ல உடனே கோர்ட்ல வழக்க ஆரம்பிடும் அவனும் வந்து கோர்ட்ல வழக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்க கதி அதோ கதி சாதகமா எழுதி தயார் பண்ணணுமே சார் கொஞ்சம் புரியும்படியா சொல்லுங்க சார் நடராஜன் இப்ப பூரா சொத்து உங்க பேர் தான் எழுதிருக்கு ஆமாங்க அத மாத்தி தர்மஸ்தாபனத்துக்கு கொஞ்சம் முருகனுக்கு கொஞ்சம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் பாக்கி எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படின்னு எழுதிடணும் முருகனுக்கு சொத்து கொடுத்திருக்கிறப்ப அவன் கொலை செஞ்சிருக்க முடியுமான்னு ஒரு கேள்வி கோர்ட்ல வராதா சார் அதுக்காகத்தான் சொன்னேன் கொலை செய்யப்பட்ட தயாரம் எழுதின மாதிரி புதுசா ஒரு இடத்த தயார் பண்ணும் அதுல இத்தனை காலமா பிள்ளைக்கு பிள்ளையா வளர்ந்த எனக்கு உங்க சொத்து முழுவதையும் கொடுக்கல உங்க குடும்பத்தை நிர்மூலமாக்கிடுவேன்னு முருகன் சொல்றான் அப்படின்னு அந்த லெட்டர் எழுதும் எழுதி இப்ப ஃபைல் இருக்க உயிரும் லெட்டரும் அதை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா இப்ப தயார் பண்றோமே இந்த உயிரையும் லெட்டரையும் வச்சுட்டா வச்சுட்டா நடராஜன் எப்படிப்பட்ட லாயர் வரட்டும் எனக்கு <laughs> 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 எழுதித்தாக <laughs> 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 அப்படியா நடராஜ உங்க மேல கொஞ்சம் கூட சந்தேக பண்ணியா என்ன அவன் சந்தேகப்பட்டிருந்தானா நான் சொன்னபடி டாக்குமெண்ட்ஸ் தயார் செய்ய சமைச்சிருப்பானா எங்க அப்பா கையெழுத்து போட்ட வெற்றி டாக்குமெண்ட்ஸ்கள் இன்னும் அவங்ககிட்ட நிறைய இருக்குன்னு நம்புறேன் கிருபா நாம இத்த நாளா கஷ்டப்பட்டது வீண் போகல இப்ப உங்களுக்கு நல்ல நேரம் ஆமாங்க உங்க வாழ்க்கையில வெற்றி சங்கம் முடிஞ்ச நேரம் வந்துருச்சு என்ன தம்பி தான் அன்னைக்கு நீங்க அம்மா அனுப்பி செய்த உதவினால என்னுடைய மனைவி உயிரோட திரும்பி வந்தா குழந்தையும் நல்லா இருக்குங்க உங்க உயர்ந்த உள்ளத்தை பாராட்டி என் இதே நிறைஞ்சு நன்றியை தெரிவிக்க ஆசைப்பட்டேன் அதெல்லாம் பரவாயில்ல தம்பி இனிமேல் உனக்கு எந்த உதவி வேணும்னாலும் என்னை வந்து பாரு என்ன அதை கண்டிப்பா செய்வ ஆகட்டுங்க ஒரு சின்ன விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லலாங்களா என்னது நான் வாழ்ந்து கிட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவன் உங்களை காட்டிலும் அறிவிலையும் வயசுலையும் எவ்வளவோ சின்னவன் நான் சொல்றேன்னு நீங்க தப்பா நினைக்கக்கூடாது அப்படியே சொல்லுப்பா நான் இன்னைக்கு நடராஜன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது உங்களை நான் அங்கே பார்த்தேன் 
நீங்க அவங்ககிட்ட அவ்வளவு தூரம் நெருங்கி படுகிறது எனக்கு என்னமோ ரொம்ப பயமா இருக்குங்க அவன் ஒரு கொலகாரன் ஆமாங்க எங்க அப்பாவை கொலை பண்ணிட்டு அந்த பழி ஒரு பாவும் அறியாத ஒரு அப்பாவையும் மேல சுமத்திட்டாங்க உங்க அப்பாவோட வாழ்க்க பிள்ள முருகன் தான் அவரை கொலை செய்தான் போலீஸ் தேடிட்டு இருக்கு முருகம் வேற தலைமறைவா இருக்கா சத்தியமா எங்க என்ன முருகன் எங்க அப்பா கொலை செஞ்சிருக்க மாட்டாருங்க நீ எப்படி இவ்வளவு திட்டவட்டமா சொல்ற எங்க அப்பா எங்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவாருங்க மோகன் முருகன் தாண்டா உனக்கு அண்ணன் உங்க அண்ணனை போல நந்தி உணர்ச்சி உள்ளவனை இந்த உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாதுரா முருகே அன்புக்கு ஒரு உதாரணம் கடமைக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்கும் அவன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு எனக்கு பின்னால என் சொத்துக்களை மட்டும் இல்லடா உண்மையை நம்ம குடும்பத்தையும் உங்க அண்ணன் முருகன் கிட்ட தான் ஒப்படைக்க போறேன்னு சொன்னாரு அப்படியா போட்ட எங்க அண்ணன் முருகே எங்க அப்பாவை கொலை செய்திருப்பாருங்களா சத்தியமா சொல்றங்க எங்க அண்ணன் கொலை செய்திருக்க மாட்டாருங்க சத்தியமா செய்திருக்கவே மாட்டாருங்க கொலை செய்திருக்கவே மாட்டாருங்க அது மட்டும் இல்லைங்க முருகன் பத்தியோ நடராஜனை பத்தியோ எங்க அப்பா எனக்கு கடைசியா இருந்த ஒரு கடதாசியை நான் ரொம்ப பத்திரப்படுத்தி வச்சிருக்கேங்க நடராஜன் தான் கொலகாரங்கிறத நிரூபிக்க அந்த ஒரு லெட்டர் போதுங்க அது கொண்டு வந்து கொடுக்குறீங்க எப்படியாவது எங்க அண்ணன் மேல உள்ள கலங்கத்தை தொடக்க முயற்சி பண்ணுங்க தம்பி முதல்ல போய் லெட்டர் கொண்டா சீக்கிரமா சரிங்க நான் பாக்க வரேங்க வரேங்க ராஜா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வேலை எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை தயாளனுடைய கடுதாக்கிய மோகன் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்குள்ள நாம அதை கைப்பற்றி ஆகணும் ஏ வக்கீல் பயத்தில் எனக்கு மூளையே வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறியா எதை சொல்றியோ அதை நான் செஞ்சுட்டு போறேன் சரி பரவாயில்ல